എല്ലാവർക്കും റിഡക്റ്റിയുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ ചാനൽ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം നമ്മൾ റീസെൻ്റ്ലി ഇസ്രായേൽ പാലസ്തീൻ വിഷയത്തിൽ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു അതിൽ കൊളോണിയലിസം എന്താണ് സെറ്റുലർ കൊളോണിയലിസം എന്താണ് മൈഗ്രേഷൻ എന്താണ് എന്ന ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷനോട് കൂടി തന്നെ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഇസ്രായേൽ പാലസ്തീൻ കോൺഫ്ലിക്റ്റിനെ ഒരു സെറ്റുലർ കൊളോണിയൽ പ്രൊജക്റ്റ് ആണോ എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുക എന്നതിനെ കുറിച്ച് നമ്മളൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ ആ വീഡിയോ ജിമ്മി മാത്യു ഫേസ്ബുക്കിൽ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ജിമ്മി മാത്യു ഫേസ്ബുക്കിൽ ഷെയർ ചെയ്തപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ ടോമി സെബാസ്റ്റിൻ അതിലൊരു ക്രിറ്റിസിസം നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ആ ക്രിറ്റിസിസം എന്താണെന്ന് ആ ക്രിറ്റിസിസത്തോട് നമ്മുടെ റെസ്പോൺസ് എന്താണ് എന്നതായിരിക്കും നമ്മൾ നോക്കുന്നത് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്നാൽ നമുക്ക് ടോമി സെബാസ്റ്റിൻ്റെ ആ ക്രിറ്റിസിസത്തിലേക്ക് കടക്കാം ടോമി സെബാസ്റ്റിൻ പറയുന്നു ഒരു സൈഡിലേക്ക് വലിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നതിനേക്കാൾ മനഃപൂർവ്വമായി തന്നെ അതിൽ തെറ്റായ കുറേ വീ വിവരങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഉദാഹരണമായി അവിടുത്തെ ട്രേഡ് യൂണിയൻ ആയ ഹിസ്തദൃത്ത് ജൂതന്മാർ അല്ലാത്തവർക്ക് യൂണിയൻ അംഗത്വം കൊടുക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് തെറ്റാണ് ഇപ്പോൾ ടോമി ഇവിടെ പറയുന്നത് ഹിസ്തദൃത്ത് ജൂതന്മാർ അല്ലാത്തവർക്ക് യൂണിയൻ അംഗത്വം കൊടുക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് തെറ്റാണെന്നാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റ് സോഴ്സുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞു നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ നോക്കുന്നത് ഹിബ്രു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ജെറൂസലേമിലെ കമ്പാരിറ്റീവ് പൊളിറ്റിക്കൽ എക്കോണമിയിൽ റിസർച്ച് ചെയ്യുന്ന മൈക്കിൾ ഷാലവിൻ്റെ ഒരു ബുക്കാണ് ബുക്കിൻ്റെ പേര് ലേബർ ആൻഡ് ദി പൊളിറ്റിക്കൽ എക്കണോമി ഇൻ ഇസ്രായേൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബുക്കാണ് അപ്പോൾ ആ ബുക്കിൽ ഒരു കോട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ കാണിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം അപ്പോൾ ഇതാണ് ആ ബുക്കിൽ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഞാനൊന്ന് എൻ്റെതായ രീതിയിൽ മലയാളത്തിൽ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം എക്സാക്ട്ലി വേർഡ് ടു വേർഡ് അക്യുറേറ്റ് ആവണമെന്നില്ല എന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ജിസ്റ്റ് കിട്ടിയാൽ മതി മൈക്കിൾ ഷാലവ് പറയുന്നത് അവിടെ ആ സമയത്ത് നിലനിന്നിരുന്ന സാമൂഹിക സാമ്പത്തിക രാഷ്ട്രീയ ശക്തികളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ഹിസ്തദൃത്ത് സയനിസ്റ്റുകളുടെ ഹിസ്തദൃത്തും രണ്ടാമതായിട്ട് നിലനിന്നിരുന്നത് അറബ് നാഷണലിസവും ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് സാമൂഹിക സാമ്പത്തിക ശക്തികളുള്ളപ്പോൾ ഈ സയനിസത്തിന് അതൊരു പ്രശ്നമായിട്ട് വരുന്നു എന്ന് കണ്ടുകൊണ്ട് ഹിസ്തദൃത്ത് അറബികളെ അവരുടെ റാങ്ക്സിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കിയിരുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല അറബി തൊഴിലാളി വേതനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അറബ് തൊഴിലാളി ശക്തികൾക്കോ അവരുടെ അവകാശങ്ങൾക്കോ വേണ്ടിയുള്ള സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ആക്റ്റീവ്ലി ഡിസ്കറേജ് ചെയ്തിരുന്നു ഇത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിയേഴ് ആകുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഇഷ്യൂ അവർ സോൾവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു ഇഷ്യൂ അവർ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അറബികളെ ഒഴിച്ചു കൂടാൻ പറ്റാത്ത ചില സെക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് പബ്ലിക് സെക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ റെയിൽവേ അങ്ങനെയുള്ള ചില ഏരിയാസ് ഒഴികെ ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവർ ജൂവിഷ് ഓൺലി ആയിട്ടാണ് അവർ ഫോക്കസ് ചെയ്തിരുന്നത് അതായത് അറബികളെ ഒഴിച്ചു കൂടാൻ പറ്റാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ മാത്രം അറബികളുടെ അവകാശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സംസാരിക്കാൻ പറ്റുക അല്ലാത്ത മിക്ക കേസുകളിലും ഈ അറബികളുമായിട്ടുള്ള ഒരു വർക്ക് എന്നത് ജസ്റ്റ് ഒരു പ്രിൻസിപ്പൾ ആയിരുന്നു അത് ആക്റ്റീവ്ലി അവർ അവർ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നില്ല എന്ന് എന്നതാണ് പറയുന്നത് മാത്രമല്ല അറബികളുടെ വേജസ് കൂട്ടണം എന്ന് അവർ എപ്പോഴൊക്കെ എപ്പോഴൊക്കെ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടോ ആ സംസാരങ്ങളെല്ലാം ജൂതന്മാരുടെ വേതനം കൂടുന്ന സിറ്റുവേഷൻ അതിന് അതായത് അറബികളുടെ വേതനം കൂടിയ ജൂതന്മാരുടെ വേതനം കൂടെ കൂടും എന്ന് വരുന്ന സിറ്റുവേഷൻസിൽ മാത്രമേ അവരുടെ അറബികളുടെ വിശ് അവകാശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അവർ സംസാരിച്ചിരുന്നു കാരണം അവരുടെ ഇസ്താദത്തിൻ്റെ നാഷണൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സയനിസത്തിൻ്റെ ഒരു ജൂഷ് എക്സ്ക്ലൂസീവ് സ്റ്റേറ്റാണ് എന്നതാണ് അപ്പം ഇതാണ് ഇവർ പറയുന്നത് ഈ അറബുകളുമായിട്ടുള്ള ഒരു യൂണിയൻ അല്ലെങ്കിൽ അറബികളുമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒത്തൊരുമയോടുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനം അല്ലെങ്കിൽ അറബ് അവകാശങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അറബ് ജനതയുടെ അറബ് തൊഴിലാളികളുടെ അവകാശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അവർ ആക്റ്റീവ്ലി എൻകറേജ് ചെയ്തിരുന്നില്ല എന്നതാണ് മൈക്കിൾ ഷാലവ് പറഞ്ഞത് അത് ഫസ്റ്റ് റെഫറൻസ് അതായത് ഇസ്തദൃത്ത് മെമ്പർഷിപ്പ് കൊടുത്തിരുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നതിന് ഫസ്റ്റ് തെളിവ് ആണ് നമ്മളിത് വയ്ക്കുന്നത് മൈക്കിൾ ഷാലവിൻ്റെ ദ ലേബർ ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ എക്കണോമി മിനിസ്റ്റർ ആയിരുന്നു ഇനി രണ്ടാമതായിട്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് വേറൊരു പ്രൊഫസറാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് ജാക്കറി ലോക്മൻ എന്നാണ് ഇദ്ദേഹം മിഡിൽ ഈസ്റ്റേൺ ആൻഡ് ഇസ്ലാമിക
പാർട്ട്ണർഷിപ്പിൽ വന്ന ഒരു ഐഡിയ ആയിരുന്നു ഹിസ്താദ്രുത് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഹിസ്താദ്രുത്തിൻ്റെ മെയിൻ എയിം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സയനിസ്റ്റ് നാഷണൽ മൂവ്മെൻറ്റിനെ കൂടെ കൊണ്ടുപോവുക എന്നതായിരുന്നു ഇതൊരു ട്രഡീഷണൽ യൂറോപ്യൻ മോഡലിൽ നിന്ന് മാറി നിന്ന് ഒരു സയനിസ്റ്റ് നാഷണൽ മൂവ്മെൻറ്റിനെയും കൂടെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിന്തസിസ് ആയിരുന്നു എന്നതാണ് ജാക്രി ലോക്മാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വർക്കിൽ പറയുന്നത് ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി ജൂയിഷ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആവുക എന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു റിക്വയർമെൻ്റ് ആയിരുന്നു എല്ലാ പാലസിനുള്ള എല്ലാ ആളുകൾക്കും മാറ്റി നിർത്തി ഒരു എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി ജൂയിഷ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആവുക എന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു റിക്വയർമെൻ്റ് ആകുന്നു ആയിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ ഇത് സയനിസ്റ്റ് പണികൾ ചെയ്യാൻ ഇത് ഇതിന് പറ്റാതെ വരും എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊരു എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആവുക എന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു റിക്വയർമെൻ്റ് ആയിരുന്നു എന്നതാണ് ജാക്രി ലോക്മാൻ പറയുന്നത് അദ്ദേഹം അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് കോട്ട് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ വർക്കേഴ്സ് എന്നുള്ള സംഭവം അവരുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ ടൈപ്പ് ടൈറ്റിൽ മോഡിഫൈ ചെയ്തിട്ട് ദി ജനറൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് ഹീബ്രൂ വർക്കേഴ്സ് ഇൻ ദ ലാൻഡ് ഓഫ് ഇസ്രായേൽ എന്ന് അവർ മാറ്റിയിരുന്നു അതായത് ഇതൊരു ജൂഷ് എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആണെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെ അവരങ്ങനെ ചെയ്തിരുന്നു എന്ന് പറയാം ഇനി ഇതുകൂടാതെ തന്നെ എൻ്റെയിലുള്ള അടുത്ത തെളിവ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റീവൻ എ ഗ്ലേസർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അക്കാഡമിഷൻ ഇതിനെക്കുറിച്ച് അതായത് ഹിസ്താദ്രുത്തിലുള്ള ആ ജൂ ഹിസ്താദ്രുത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ജൂയിഷ് തൊഴിലാളി സംഘടനയും അവിടെയുള്ള പാലസിനുള്ള അറബ് തൊഴിലാളികളും തമ്മിലുള്ള ചില സംഘടനകളും അതിനുള്ള കോൺഫ്ലിക്റ്റിലും അവരെന്തൊക്കെ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ വിളിച്ചിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നൊരു പേപ്പറുണ്ട് എൻ്റെ പേര് ലാംഗ്വേജ് ഓഫ് പ്രൊപ്പഗൻഡ ദ ഹിസ്താദ്രുത്ത് ഹീബർലി ഹീബ്രു ലേബർ ആൻഡ് പാലസ്റ്റീനിയൻ വർക്കർ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം അപ്പോൾ അദ്ദേഹം അവിടെ തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതിൻ്റെ അവസാനത്തിലും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതിൻ്റെ തുടക്ക കാലഘട്ടത്തിലും ജൂയിഷ് ഓർഗനൈസേഷൻസിൽ ജൂയിഷ് ഓൺലി തൊഴിലാളികളെ മാത്രമേ എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന പോളിസി പാസ്സാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ക്യാമ്പയിനുകൾ ഇസ്താദ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഒന്ന് ജെഫ് ഹാൽപ്പർ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ഇവർ ജൂയിഷ് എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആയിട്ടുള്ള മെമ്പർഷിപ്പും ജൂയിഷ് എക്സ്ക്ലൂസീവ് ജൂയിഷ് വർക്കേഴ്സിന് വേണ്ടി മാത്രമായിട്ട് ആയിരുന്നു ഇവരുടെ ഇൻട്രസ്റ്റുകൾ എന്ന് ജാക്കറി ലോക്മാൻ പറയുന്നുണ്ട് ഇവർ ഇത് ഇൻവിഷൻ ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ ഇതൊരു എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആയിരിക്കണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് സ്റ്റീവൻ എ ഗ്ലേസർ പറയുന്നുണ്ട് ഇവർ മുമ്പോട്ട് വയ്ക്കുന്ന പോളിസികളിൽ എപ്പോഴും ജൂയിഷ് ഏരിയാസിൽ നിന്ന് ജൂയിഷ് ഓൺഡ് കമ്പനീസ് ജൂയിഷ് ഓൺഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ജൂയിഷ് വർക്കേഴ്സിനെ മാത്രമേ എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്ന പോളിസികൾ എൻഫോഴ്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു ക്യാമ്പയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ഇതും കൂടാതെ കോംറേഡ്സ് ആൻഡ് എനിമി സോറി മൈക്കലെ ഷാലവ് തൻ്റെ ഇസ്രായേൽ ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ എക്കണോമി എന്ന് പറയുന്ന ആ ബുക്കിലും ഇതേ കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് ജൂയിഷ് റാങ്ക്സ് ഉള്ള ആളുകളെ മാത്രമേ അവരുടെ മെമ്പർഷിപ്പിൽ വന്നിരുന്നു എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത്രയും സംഭവങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ടോമി ഇത് വസ്തുതാപരമായി തെറ്റെന്ന് പറയുന്ന എന്ത് റെഫറൻസ് ആണ് എന്ന് കാണേണ്ടതുണ്ട് കാരണം നമ്മൾ ഇത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തെട്ടിന് മുമ്പ് ഇസ്രായേൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നു ആ സമയത്തുള്ള പ്രവർത്തികൾ എങ്ങനെ നമുക്കിത് കൊളോണിയൽ ശക്തി ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണോ അതേമാതിരി ചെയ്തത് എന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ അനലൈസ് ചെയ്യാം എന്നൊരു കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇനി ഹിസ്താദ്രുത്ത് നോൺ ജൂയിഷ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അറബി ആളുകളായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ഡയറക്റ്റ് മെമ്പർഷിപ്പ് കൊടുക്കുന്നത് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ത്രീയിലാണ് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ത്രീയിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഹിസ്താദ്രുത്ത് അറബ് വർക്കേഴ്സിന് ഡയറക്റ്റ് മെമ്പർഷിപ്പ് കൊടുക്കുന്നത് അത് അതിൻ്റെ റെഫറൻസും ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ വീഡിയോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തെട്ടിന് മുമ്പ് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തെട്ടിന് മുമ്പ് സയനിസ്റ്റ് പ്രവർത്തികളെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒരു സെറ്റ്ലർ കൊളോണിയലിസ്റ്റ് പ്രൊജക്റ്റായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും എന്നതിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു അപ്പം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി മൂന്നിന് അറബികളെ അവർ കൺസിഡർ ചെയ്തു എന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടിന് മുമ്പുള്ള ഇവൻസ് നെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന വീഡിയോയിൽ ബാധകമല്ലല്ലോ അപ്പോൾ പിന്നെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടിന് മുമ്പ് അവർ അറബികൾക്ക് മെമ്പർഷിപ്പ് കൊടുത്തിരുന്നു എന്നതിനുള്ള തെളിവാണ് ടോമി തരേണ്ടത് നമുക്ക് ടോമിയുടെ ബാക്കിയുള്ള ക്രിറ്റിസിസത്തിലേക്ക്
അതേപോലെ ഇസ്രായേൽ കോളനി വൽക്കരണമാണ് നടത്തിയതെന്ന് പറയാൻ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ബ്രിട്ടീഷ് മറച്ചു പിടിച്ചു ഓക്കെ ബ്രിട്ടൻ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളെ കോളനി ആക്കുന്നതിന് മുൻപും കോളനി ആക്കിയപ്പോഴും അതിനുശേഷം ബ്രിട്ടൻ എന്നൊരു രാജ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ഇസ്രായേൽ പാലസ്തീൻ കോളനി ആക്കി എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ അതിന് മുൻപ് ഇസ്രായേൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രാജ്യം ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇല്ലാത്തൊരു രാജ്യത്തെ എങ്ങനെയാണ് മറ്റൊരു രാജ്യത്തെ കോളനി ആക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും ബ്രിട്ടീഷുകാർ പോയപ്പോൾ ബ്രിട്ടൻ എന്നൊരു രാജ്യം അപ്പോഴും ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ പലസ്തീൻ ഇസ്രായേൽ ഉൾപ്പെടുന്ന പ്രദേശം ഇസ്രായേൽക്കാർ കോളനിവൽക്കരണം അവസാനിപ്പിച്ച് പോകുന്നതെന്ന് കരുതുക അവർക്ക് പോകാനുള്ള രാജ്യം ഏതാണ് അതായത് ഒരു രാജ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അതിനെ കോളനിവൽക്കരണം സാധ്യമാകും അപ്പം ഇത് വളരെ ക്ലാസിക്കലായിട്ടുള്ള ഒരു എന്താ പറയുന്നത് ഒരു വിമർശനം ആണ് ഈ സെറ്റ്ലർ കോളനി എന്നൊരു സംഭവം നമ്മൾ സയനസത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഇതേ വാദം തന്നെ ഈ സെറ്റ്ലർ കോളനിയെ സെറ്റ്ലർ കോളനിസത്തെ പറ്റി പറയുന്ന ഇനി അതിനെപ്പറ്റി ഒരുപാട് എക്സ്റ്റെൻസീവിലായിട്ട് എഴുതുന്ന ലൊറൻ ലൊറൻസോ വെരാച്ചിനി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ മലയാളത്തിൽ പറയാൻ ശ്രമിക്കാം സയനിസത്തെ സെറ്റ്ലർ കൊളോണിസം പോയിട്ട് കൊളോണിസം എന്ന് പോലും വിളിക്കാൻ കഴിയില്ല കാരണം സയനിസത്തിന് അതിൻ്റെതായ പ്രത്യേകതകളുണ്ട് എന്ന് ചിലർ പറയാറുണ്ട് സയനിസത്തിൻ്റെ ആളുകൾക്ക് തിരിച്ചു പോകാനൊരു മാതൃരാജ്യം ഇല്ലായിരുന്നു എന്നും ചിലർ പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ മാതൃരാജ്യം ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ സയനിസം സയനിസത്തിൻ്റെതായ പ്രത്യേകതകളുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് ഇത് കൊളോണിസം ആവുകയില്ല എന്ന വാദം തെറ്റാണ് എങ്ങനെ തെറ്റാണ് ന്യൂട്ടൻ ന്യൂട്ടൻ്റെ തിയറി തെറ്റാണെന്ന് ഒരാൾ വന്ന് പറയുകയാണ് അതിന് കാരണമായിട്ട് അദ്ദേഹം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പരീക്ഷിക്കാൻ എടുക്കുന്ന ആപ്പിൾ എന്തോ പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഈ ആപ്പിൾ ഒരു പ്രത്യേകതരം ആപ്പിളാണ് ഇത് ഹിമാചലിൽ നിന്ന് വീണ നിന്ന് വീഴുന്ന ആപ്പിളാണ് ഇത് കൊട്ടയിൽ നിന്ന് വീഴുന്ന ആപ്പിളാണ് ഇത് മരത്തിൽ നിന്ന് വീഴുന്ന ആപ്പിളാണ് അതുകൊണ്ട് ന്യൂട്ടൻ്റെ തിയറി ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഇവിടെ അപ്ലൈ ആവില്ല എന്ന് പറയുന്നത് എത്രത്തോളം തെറ്റാണോ അതേമാതിരിയാണ് സയനിസത്തിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫീച്ചർ കാണിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ സയനിസ്റ്റ് ആളായിട്ടുള്ളവർക്ക് മാതൃരാജ്യം ഇല്ലായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇത് കൊളോണിയലിസമല്ല സെറ്റ്ലർ കൊളോണിയലിസമല്ല എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം നമ്മൾ ന്യൂട്ടൻ്റെ തിയറി എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ന്യൂട്ടൻ്റെ തിയറി മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഈ ആപ്പിൾ എങ്ങനത്തെ ആപ്പിളാണ് എന്ന് നോക്കിയിട്ടില്ല ഈ ആപ്പിളിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ആപ്പിൾ ഇങ്ങനെ മധുരമുള്ള ആപ്പിളാണോ കയ്പുള്ള ആപ്പിളാണോ കൊട്ടയിൽ നിന്നാണോ വീഴുന്നത് ആപ്രി ആഫ്രിക്കയിൽ എങ്ങനെയാണോ വീഴുന്നത് എന്നൊന്നും നോക്കിയല്ല ആപ്പിളിൻ്റെ വീഴ്ചയുടെ പ്രോസസ്സ് എങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെയാണ് ആപ്പിൾ വീഴുന്നത് ആ പ്രോസസ്സാണ് നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടാണ് ഇവിടെ ന്യൂട്ടൻ്റെ തിയറി അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അതേമാതിരി തന്നെ ഇത് കൊളോണിയലിസമാണോ സെറ്റ്ലർ കൊളോണിയലിസമാണോ അത് ഇതൊന്നും അല്ലെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് സയനിസ്റ്റുകാർക്ക് പോകാൻ രാജ്യമുണ്ടായിരുന്നോ സയനിസത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണോ എന്ന് നോക്കിയിട്ടില്ല മറിച്ച് സയനിസ്റ്റുകളും അവിടെയുള്ള നേറ്റീവ്സ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്തായിരുന്നു അതേ ബന്ധം തന്നെയാണോ മറ്റ് സെറ്റ്ലർ കൊളോണിയലിസ് കോളനികൾ ഉണ്ടായിരുന്നത് മറ്റ് സെറ്റ്ലർ കോളനികളിൽ അതേ ബന്ധങ്ങൾ തന്നെ ഇവിടെ റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ പുനരാവിഷ്കരിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും ഇത് സെറ്റ്ലർ കോളനി കോളനികളാണ് പിന്നെ സെറ്റ്ലർ കോളനികളുടെ ഒരു സവിശേഷത തന്നെ മാതൃരാജ്യത്തിൽ നിന്നും വിട്ടു നിൽക്കുക എന്നാണ് അതായത് ഓസ്ട്രേലിയ അത് സെറ്റ്ലർ കോളനി കോളനി ആയിരുന്നു അത് അതിൻ്റെ ഒരു ഉദ്ദേശം തന്നെ യൂറോപ്പിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കുകയാണ് എല്ലാ സെറ്റ്ലർ കോളനി അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ സക്സസ്ഫുൾ സെറ്റ്ലർ കോളനികളും നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ മാതൃരാജ്യത്തിൽ നിന്നും വിട്ടു നിന്നിട്ടുണ്ട് യു എസ് മാതൃരാജ്യത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിന്ന് യൂറോപ്യ യൂറോപ്യൻസ് ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് അമേരിക്കയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക നോക്കുമ്പോൾ യൂറോപ്യൻസിൽ നിന്ന് വിട്ട് നിന്നൊരു ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് കൺട്രി ആകാനാണ് ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത് ന്യൂസിലൻഡും ഓസ്ട്രേലിയ ഒക്കെ അങ്ങനെയാണ് അതായത് ഒരു സെറ്റ്ലർ കോളനി എപ്പോഴും ചെയ്യുന്നത് മാതൃരാജ്യത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നാണ് അപ്പോൾ മാതൃരാജ്യം ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നത് ഇവിടെ റിലവൻ്റ് അല്ല കാരണം അവസാനം സെറ്റ്ലർ കോളനി ശ്രമിക്കുന്നത് മാതൃരാജ്യത്തിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കാനാണ് മാതൃരാജ്യത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനല്ല അപ്പം ഇങ്ങനെയാണോ ന്യൂട്ടൻ്റെ തിയറി ഒരു ആപ്പിളിൻ്റെ ഫീച്ചർ നോക്കി തെറ്റാണെന്ന് പറയുന്നത് അതേമാതിരി തന്നെ സയനിസ്റ്റവും സയനിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ലീഡേഴ്സിൻ്റെയും ഫീച്ചേഴ്സ് നോക്കിയിട്ട് ഇത് കൊളോണിയലിസം അല്ല എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റാണ് അല്ലെങ്കിൽ സെറ്റ്ലർ കൊളോണിയലിസം അല്ലെന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റാണ്
ഇന്ന് ടോമി കരുതുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടോമി ടോമിയുടെ ആ ഒരു ക്രിറ്റിസിസം വിത്ത് അക്കാഡമിക് റെഫറൻസസ് ഓഫ് കോഴ്സ് വി നീഡ് അക്കാഡമിക് റെഫറൻസ് ഇതൊരു അക്കാഡമിക് ഡിസ്കോഴ്സ് ആണല്ലോ വിത്ത് അക്കാഡമിക് റെഫറൻസസ് ടോമി പറഞ്ഞാൽ നന്നായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇനി നമ്മുടെ വീഡിയോയെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും ക്രിറ്റിസിസം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ